Merhaba, hoş geldin tekrar kanalıma. Evet, geçen hafta en son para e, kazandıran içerikler nasıl yazabiliriz diye bir içerik yapmıştım son videomuzda. Şimdi e, tabii ki afiliyet gelirlerinin yanı sıra blog sitenden e, Google reklamlarını da aktif ederek e, Google reklamlarından da para kazanman mümkün. Ama bunu nasıl yapacaksın? Gördüğün gibi şu an bloggerın e, biz bloggerlar için hazırlamış olduğu arayüzdeyiz. Şimdi hemen bu sitenin Solunda yer alan e, menülerden Earning kısmına geliyoruz kazançlar kısmına. Şu an benimkisi aktif olduğu için böyle bir pencere görüyorum. Ama aktif olmayanlar neye benziyor? Bir de onu göstereyim size. Şu an henüz reklam e, aktif etmedim. Yani Google reklamları gösterilmiyor. How to qualify for AdSense. Şimdi bunu tıklıyoruz ve bunu tıkladığımız zaman çeşitli yönergeler var. E, blog sitenizin Google'ın reklam vermesi için gerekli olan şartlar nelerdir, ne değildir, ne tür şartları sağlamanız lazım. Tüm bunlar e, sizin için zaten Google tarafından e, gösteriliyor. Bu şartları sağladığınız anda Google reklamlarıyla sign up for AdSense diyerek e, giriş yapabilirsiniz. Tamam ama hadi diyelim ki girdik. E, Google reklamlarından ne kadar kazanabiliriz? Şimdi bunun için arkadaşlar Google.com'dan e, Şöyle bir sitenin gerçi linkini veririm size de. Olmazsa videonun altına paylaşırım. Şimdi gördüğün gibi AdSense'den ne kadar para kazanacağımızı burada Google'da Google bize bu bilgiyi de sağlıyor. Biz Avrupa, Orta Doğu, Afrika ülkesi olarak geçiyoruz. Şimdi gördüğün gibi burada çeşitli alanlar mevcut. Bu alanlara göre herhangi birini seçin ve gelirlerinizi hesaplayabilirsiniz. Mesela Aylık sayfa görüntüleme sayısı 50 bin olursa 3,5 milyar kadar bir para kazanabilirsiniz diyor. Tabi bu oran arttıkça rakamlar da gördüğün gibi artıyor. Evet tabi bu hobi ve boş zaman uğraşıları alanında böyle bir kategori seçerse. Farklı kategori e, seçtiğin zaman <gülüyor> örneğin bilgisayar ve elektronik diyelim. Bir de buna hesaplasın. Hemen hemen yakın gibi kazançlar. Gördüğün gibi bu şekilde buradan ne kadar para kazanacağını da görebilirsin. Yalnız burada bazı sıkıntılar var arkadaşlar benim gözlemlediğim. Örneğin kendi kanalıma geleyim. Ne demek istediğimi anlatayım. Şimdi visit AdSense for detail of my earning. Kazançlarını görmek için diyor tıkla AdSense'e. Şimdi AdSense hesabıma yönlendiriliyor. Şimdi gördüğün gibi her tarafında sıfır yazıyor. Şu an YouTube'dan gelir elde etmiyorum. Bu hesaba YouTube'da bağlı. Diyor ki AdSense account, e, AdSense hesabınız sadece diyor e, YouTube üzerinde diyor reklam gösterme için onaylı diyor. Eğer diyor farklı bir e, siteniz varsa diyor bize bu URL'yi vermeniz lazım ki diyor biz bu URL üzerinden size diyor gelir kayıt edelim. Şimdi action'a tıklıyorum ne oluyor? Siteyi eklemek istiyorum. You don't have any site diyor. Add site dediğimde örneğin internetten gelir yöntemleri nokta blog spot nokta com diyelim bir bakalım doğru yazdık mı şuraya ayrı yazmışız bu tabi hata verir şöyle birleştirelim şu an mevcuttaki adresim bu bak gördüğün gibi url kent mi edit diyor mevcut site olarak diyor eklenemez alt alan adına sahip olduğu için ekleyemiyor arkadaşlar Beni çelişkiye düşüren nokta şu. Acaba YouTube hesabımı sadece YouTube'da reklam göstermeye elverişli olduğu için AdSense hesabım. internet sistemde acaba göstermeyecek mi diye bir endişeye kapıldım. Burada soru Google reklamlarına başvurduğum zaman YouTube diyor sadece diyor YouTube hesabınızı açtığınız account'a YouTube reklamı verilir diyor. Başka bir şey veremezsiniz diyor. Ha bu ne için geçerli arkadaşlar? Blogspot için geçerli. Mesela ben burada sonu konulu biten e, tek alan adına sahip olsaydım. Mesela internetten gelir yöntemleri nokta blogspot yerine internetten gelir yöntemleri nokta com gibi bir siteye sahip olsaydım. Bunu bağlamakta herhangi bir sorun yaşamıyorum. E, peki çözüm ne olmalı? Senin hem YouTube'un hem de blogspot'un varsa. Eğer ki reklam yayınlanmıyorsa sitende bu durumda arkadaşlar yapılacak en iyi şey... Sanıyorum ki bir tane alt alan normal bir alan adı alıp Google Blogger hesabınızı bu alan adına yönlendirmeniz de mantıklı olacaktır. Evet. 
E, şimdilik e, videoyu fazla uzatmayın. İzlediğin için teşekkür ederim. Haftaya soru cevap videosu yapacağım. Bu hafta yapamadım. Eğer ki aklında sorular varsa bunu bu videonun altında paylaşabilirsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.